我只是想看看，这是不是陈玉自己在演的一出戏。你无聊。你很担心他。我喜欢他，我当然担心他。可惜啊，他犯的事太大了。皇上不可能放他出来。皇上想要的东西全都在他的手上。如果他交出来，他就是死路一条；但如果他不交出来，就会被慢慢关着，直到他交为止。今天割他一只手指，明天掀他一块皮，后天再挖他一只眼睛。大牢里的酷刑这么多，肯定一样一样的对他是。如果陈玉只是在演戏，那他可能会被放出来。但如果是真的，恐怕永远不会被放出来了。朱丫头，你还是死了这条心吧，以后就好好跟着我。小姐这几天担惊受怕，你若是再敢乱说，不要怪我不客气。我是实话实说。小丫头，我要说的话都说完了，你自己好好考虑吧。小姐，你别听东方石乱说，郡王一定会没事的。东方石知道的比我想象的多，他连陈玉手上有皇上想要的东西都知道，我们低估了他的实力。小夏，我很担心陈玉，明天我们去大牢附近打听消息。诺。听黑凤说，你已经找到了华伯奇，并且打探出了陈玉的消息。试探的如何了，老爷子？卓丫头这个人你也知道，她以前当过乞丐，见人说人话，见鬼说鬼话的本事张口就来，连我都被骗过好几次。虽然这一次表现的很像陈玉真的被抓了，但我也不能确定。白沙玉的严密看守。我们的人打探不到里面的消息。陈宇如果真的是金蝉脱壳，那势必要带走圣母和圣女。这样，看着花不弃，引蛇出洞。嗯。小姐，你别太伤神了。哎呀。终于得了个闲，吃顿酒。这段时间把我们累得够呛，可不是吗？哎，老板，两斤女儿红，再来两碟小菜。哎，来喽！哎，这尊神啊，供在咱们这儿，知府大人都愁得要死，要出了点意外怎么办？我听说，前段时间歼灭沙匪的那位，可是出了大力的。哼，皇家的事儿啊，谁知道啊？我说你们俩怎么还有闲情一直在这喝酒呢？老大找你们呢，赶紧走！吃个酒都不得清静，走吧，赶紧走吧。小姐，接下来该怎么办？我想去孝金窟找东方石，他巴不得郡王死在牢里，怎么可能会帮我们？我不是去求他帮我们，我是想找他问清楚一些事。你还记得昨天他讲的那些话吗？他说：“陈玉手上有皇上想要的东西，他交出来得死，不交出来，皇上就关着他，逼着他慢慢交。”我琢磨了一个晚上，东方石怎么会知道陈玉手上有东西呢？嗯，他这话的确奇怪。郡王的罪名是谋反，可此案关系重大。
官府也未曾透露出任何其他的细节，他怎么知道各种缘由？嗯，而且这个东方石到底是什么来路，我们都不清楚。那块成王令牌，他说是东方家对成王有恩，所以赐给他们的。可我总觉得奇怪，如果他是成王后人呢、啊？自古皇家争权夺位，最是无情。如果他真的和皇室有关，那么皇上想要的东西，他肯定也想要。小姐，这样的话，岂不是可以借他之手救郡王？小夏。是白剑飞。刚才听那两个狱卒的意思，是这两天就会押送陈宇回京了。你跟着白剑飞，看能不能打探出什么消息，我们好有所准备。小姐，可是你一个人，陈玉的事情重要。我见完东方石就回绸缎铺，你一办完事也赶紧回来。诺。庄主。走，去小金窟。你去跟着特使，我去跟着花不庆。现在，我想到更好的办法来对付他了。诺。公子又在此独处，想必又遇到什么烦心事儿了吧？玉夫人，你多虑了。本公子向来自由自在，无拘无束，哪有什么事能让我心烦？我是看着公子长大的，公子只要有什么不开心的事儿，就会跑到这里来一个人待着。若是公子愿意一吐为快，妾身愿意为公子解忧。所以我假扮莲衣客去找周丫头，想不到她心里想的都是陈玉。我刻意在画里留了一个疑点给她，若是她为了陈玉而来，我会很不高兴。但她若不来，我又很想见到她。玉夫人，你觉得她会来吗？公子长大了。公子从前不懂相思，方懂相思，便已相思了。只是妾身不明白，凭公子的品貌才华，天下佳丽何其多，你为何只对他动了情？情这一事，谁说的准呢、啊？少爷，朱府来人求见公子。朱府，让他过来。诺。妾身劝公子一句：天涯何处无芳草，公子何必自顾？妾身告退
，少爷，董方公子，我们家小姐有没有来找过你？朱丫头来了。我和她分开的时候，她说要来萧金库找你，她真的没有来吗？没有。黑凤，老爷子派谁找的朱丫头？为何到现在都没有消息？快去问问。真是阴魂不散，东平郡大牢都没把你关了。我说了，那次不是我做的，你冤枉我，害得长青也不相信我。今天我就要让你求生不得，求死不能。你想干什么？你知道这里是哪里？气管，<笑>聪明！这是全西楚州最黑、最便宜的气管，二十个大钱就能陪当兵的过一番。江南诸府的孙小姐，若是被他们碰过，想必这些边疆驻守的士兵也不会觉得辛苦了。瞧这大半年养的水灵灵的肌肤。我都觉得舍不得了，你你疯了！救命啊！救命啊！这里是群芳院的后院，僻静无人，你喊也没用。你不会武功，你觉得你能从我手中逃走吗？我倒想知道，你若是被无数个又臭又脏的士兵碰过，他还会喜欢你吗？我错了，你放过我好不好？我我求求你，放过我！现在装可怜，没用的。啊！你知道朱府绸缎铺在哪吗？那你带我过去，我给你银两。朱丫头，发生什么事？你是不是不舒服？你脸色怎么这么难看？你身体是不是不舒服？咱们这就回去。你刚才去哪儿了？小仙说找不到你，我快急死了。我杀人了，我杀了柳青云，我杀了他
在全方院后门的巷子里。别担心，你身子不舒服，我送你回去。海涛，到巷子里看看。你到底怎么想的啊？你怎么能让小姐一个人去湘金窟了呢？啊，那是什么地方？那是东方石的地盘啊！小姐要是有了什么三长两短，别说老太爷了，我第一个就饶不了你。哎呀，行了，已经这样了，你还骂小虾有什么用啊？现在要赶紧去找到小姐。掌柜的，去通知其他店铺，发动所有人给我找。挨家挨户给我找，诺，我这就去。东平郡王怎么不见了？你们是干什么吃的？好好的一个人都扛不住。郡王是要去找关将军，说是要和关将军商议要事，不允许我们跟着。说是大人派的人没经过审查，怕是有细作混了进去。他说去找关将军，你们就信了？郡王的确进了将军府内院，只是一直没见他人出来。后来我们问了一下，说是。人早就走了，他肯定是去看花木七了。告诉看着花木七的人给我盯紧一些，要是两个人都不见了，我向皇上禀告要你们的脑袋。诺，属下这就去办。大人，大人，大人，射伤了明月山庄的庄主，人带回来了吗？带回来了，去看看。诺。嗯，你见过吴家小姐？她现在在哪？这这到底什么地方啊？摇骰子？嗯，赌场？嗯。小金窟，掌柜，好好招待这位兄弟，我们去小金窟看一看，走。是谁？本官白剑飞，受皇上委派，调查东平郡王谋反一事。柳青无，我在京城的时候就听说你跟陈玉关系暧昧，他谋反，你脱不了干系。你最好把他在东平郡所做的叛国之事，老老实实的告诉我，我可以对你从轻发落。你们皇上派长青前来调查柳明月。现在又说他是叛贼，真是可笑。陈玉把你关进东平郡大牢，你不恨他吗？是，我恨他，但我绝不会害他。我从东平郡大牢逃出来，就是为了来救他的。长青可真有福气啊，能得到像柳姑娘这种奇女子青睐。可他却不知道珍惜。他的眼里只有花不气。看柳姑娘对长青如此情深意重，我就实话告诉柳姑娘吧。长青并没有谋反，他是假装被皇上抓的。此话当真？当然是真的。只是陈玉把这件事情告诉了花不气，却没有告诉你。柳姑娘还千辛万苦的为他逃狱，他却一而再、再而三的把你陷入危险之中，长青真是不应该啊！不可能，你是骗我的吧？
你想让我误会长青，好从我这儿说出不利于长青的话吧。你若是不信，我就带你去观他的白煞玉看看，看看便知。你看，长青不在这里吧？凡是被关进铁球车的人，在送到京城之前，一定要一直待在这里。他现在不在了，柳姑娘应该相信我。我要见长青。他现在已经和花不弃，双宿双飞的离开西楚州了。我不信，你说的每一句话，我一点都不信。随你信不信，你伤了狱卒，从东平郡大牢逃出来，这可是死罪。我愿意在这里和你说这么多，无非就是觉得你是个聪明人，只是没想到，你却如此冥顽不灵。那就等着两天后问斩吧。小女子刚刚是一时为情所困，冲撞了大人，还请大人恕罪。你犯的可是死罪，单凭一句恕罪就想让我放过你？白大人是特使，能见到皇上对吧？那是自然。我想见皇上。<笑>柳姑娘未免也太痴心妄想了吧？我知道谁是碧罗天圣女。如果把这个消息传到皇上那儿，想必白大人也会受嘉奖吧。碧罗天圣女是谁？这我可要亲口告诉皇上。如果功劳都被白大人抢光了，那我可就什么都没有了。你若有半句假话，就连命都不。相比于命，我更看重权力。我可以带你去见皇上，但你若是随口胡诌，我也难逃干系。我必须先知道此人到底是谁，到底是不是真正的碧罗天圣母，否则一切免谈。白大人，我去京城可不是去送死的，你大可放心。而且，事成之后，白大人也算有引荐之功，不是吗？好，白某自当为柳姑娘引荐。以白某所见，柳姑娘的姿色。不在宫中嫔妃之下。如若他日受皇上恩宠，望柳姑娘在皇上面前多为白某美言几句这里是哪里？我怎么会在这里？嗯，这里啊，这里是萧金窟的客栈，你现在很安全。朱丫头，你和柳青无之间是怎么回事？想把我埋到妓院去，他想毁了我。他
有这种事？你放心，柳青乌已经派黑凤去查了。如果你真的杀了他，那很好，他以后便不能再欺负你了。你是因为一时惊吓过度，加上几天没休息好，才会突然晕倒的。我已经替你煎好了药，一会儿喝了它。我没事了。我想回铺子。小夏说：“你想来萧金窟见我。如今人已经见到了，为何又急着走呢？”我来找你只是想问你，陈玉到底是拿了什么东西，让皇上要以谋反罪名抓他？你又是怎么知道的？这个，我可以告诉你。陈玉所拿的就是碧罗天圣物，传闻圣物能够开启碧罗天宝藏。而得碧罗天宝藏者，得天下。所以皇帝怎么能不抓他呢？碧罗天，是，天下人都梦寐以求的碧罗天。你怎么会知道这些？这就是个秘密了。我只能告诉你这么多。芝丫头，我可以再给你一个机会。如果你答应和我完婚，我就替你把陈玉给劫出来。我不会求你的。就算朱府倾家荡产，我也会把银两还你。等我了无牵挂了，我就随他一起去。你就这么喜欢陈宇，不惜为他散了朱府？你放手！如果我今天就是不让你走呢？今天走不了，我明天走。你总不可能一辈子关注我。没有少爷的允许，谁都不许乱闯。你赶紧让开啊！别逼我动手打女人。哎，好，让他们进来。小姐，你到底对我们家小姐做了什么？她没对我做什么，我受了一点惊吓，晕了过去。晕这儿了，回去吧。朱丫头，陈玉的事不是你们能掌控的，别再为他费心了，好好休息。嗯、柳青武死了吗？马车里发现血迹，没见柳青武。我跟着血迹查，除了巷口，别断了线索。应该是被人带走了，派人去查，一定要把他给我带回来，生死无论。诺。继续盯着府衙，打探陈玉的消息。哎呀，小姐，你可算回来了！快关门。一美说：“不好意思啊，让你们担心了。”哎呀，让人没事怎么都可以。对了，我听小夏说，救了我的那个西湖人还在铺子里。他在哪儿？我想当面谢谢他。小姐，人在后院休息，我给您带过来。啊。小姐，那个西湖人我已经查过了，他是街上的一个流浪汉，而且是个哑巴，叫白马，身上有股力气，给商人们卸货挣点钱，是西湖与汉人的后代，从小就生活在这个地方，所以对戈壁的地形也比较熟悉。我们要运送货物回江南，他如果对地形熟悉，其实我们可以留下他。他没追上东方时，还来铺子里报信，倒也是个讲义气的人啊。小姐说可以，咱们就把他留下。小姐，人领过来了。白马，我们要运送高山大叶茶到苏州。虽说马大胡子被灭了，但谁知道还有没有别的杀匪呢？既然你对戈壁的地形、气候都熟，你愿不愿意留在朱府帮工？掌柜的，哎，带白马去后院的房间休息。明天我们回苏州府时，他跟我们一起走。
你来了，朱小姐果然和一般的闺阁小姐不一样。这月黑风高之夜，又有陌生人进来，还能如此的镇定自若，在下佩服。又会讲话了，不是哑巴吗？啊？难道你就不怕我是坏人，杀了你？连我也骗，陈宇，你不要以为我配合你演戏，我就会原谅你。快摘了。没想到我夫人不仅眼睛亮，眼力还好。我只是下午换了一件衣裳，你就知道是我了，而且还故意制作小乔让我进来。哦，我当然知道是你了。你竟然瞒着我，你知不知道我快被你吓死？不见，我要真是长这样，你是不是就不要我了？你要真是这个样子，我才不要！我不要一个粗莽的汉子做夫君。我才不信呢！当时你不是也不知道连一克长什么样子？你不是一样对他爱慕吗？那不一样。啊，就因为他实践奇葩。别闹。对了，你怎么会变成白马的？我甩开剑飞那些人，其实就想来找你的。后来看到街上马儿惊慌，我就想来救你。可是被这个叫白马的人捷足先登了一步，一个想隐藏自己武功又假装憨厚的人，很可疑。所以那时候就怀疑他了。嗯，还有一个原因。东方是带走你的时候，他对白马示意了一下，我就敢断定，他一定是东方石的人。后来我就将他抓了，他把一切都告诉我了。陈宇，我曾经从东方石那里偷得了一块成王的令牌。成王？嗯，而且他还跟我说，你拿了碧罗天的东西，想要造反。我就想起你对我说过。阿福曾经交给你两样东西，是连皇上都很想要的。没想到他也知道我拿了碧落天的东西。看来，他和杀我师傅的那帮人一定有关系。只是没想到，这帮逆贼竟然是一伙的，还和陈王有关系。陈王当年和先帝争夺天下，先帝登基之后。陈王被封在蛮荒之地，没过多久，便死了。后来有传言说他留下了子嗣，当然，也有可能，是别人打着陈王的旗号来造反。哎，这好吃好喝的，为什么要造反呢？不见，我本来不想这么快来见你，只可惜现在不行，这里太危险了，我必须带你走。不会的。明月山庄已经毁了，柳青武也已经死了，我一时不会有什么危险的。你最大的危险不是柳青武，而是东方石，以及东方石身后的势力。他想娶你，目的并不单纯。这个我也有怀疑过。我母亲还未出世的时候，东方石的外祖父就和朱府的老老太爷签了一纸契约，说是要娶朱八爷和郑氏所生的女儿。拿一千万两娶一个未出世的女子，这笔买卖怎么说都不划算啊！当然划算。你母亲是碧罗天圣女，碧罗天圣女何止值一千万两？什么碧罗天圣女？母亲，你应该听说过一个传闻：当朝武士而亡，得碧罗天宝藏者得天下。
，圣女一脉相传，你外祖母是圣女，你母亲也是圣女，所以你也是。他们只是想利用你得到碧落天宝藏，最后得到天下。我，我，我是碧落天圣女。不，亲。呃，等等等等等。等等我我有点，你你让我缓缓，我脑子有点乱。知道这些事的。我父王去世的时候，曾把碧罗天的秘密告诉了我。其实，他这么多年找你，也是为了碧罗天宝藏。这么说，齐王爷是真的想要造反？那他把这些事情都告诉你，是希望你也造反吗？打仗只会让老百姓无家可归，民不聊生。我没有这么大的野心，去起兵造反。既然你没有想要造反，我又真的是碧罗天圣女，能拿出宝物，那不如我们就把宝物取出来，然后献给皇上。怎么，不行吗？不亲，民间流传的预言其实只有一万，后期生物期圣女归天，可得宝藏。祭圣女归天呢？也就是说，不管是谁想要拿到宝藏和天下。我都得死。不会的，我一定不会让你死的。现在皇上还不知道你是碧落天圣女，我立刻带你走。哎，等等，我一走了之，那朱府怎么办？你放心吧，老太爷会随护卫队去我安排的隐居处。皇上要江南稳定，就不会再动朱府。而且我此回设局，就是想把杀害我师父的真凶引出来。所以，你要将他们所有的人一网打尽，就没有人会知道我碧落天圣女的身份了。对，知道你身份的人，到时候会少之又少。只要我抓住他们的首领，就没有人知道你是碧落天圣女。但是碧落天一事事关重大，杀害我师父的人，必定会来解救者，我便可以平定叛贼，我也能将知道你身份的人除去。这是我能想到的最好的办法了。那我现在就更不能跟你走了。为什么？你想想，你假装被抓，还不让我知道，就是想要让这个局更逼真一些。如果我现在突然消失，他们肯定会怀疑的。不如我们把这场戏演完，事情结束之后，我们在一起隐居。不行，这太危险了，他们一定会来抓你的。可是他们一直都没有来抓我呀。他们没有抓你，是因为他们没有拿到圣母合体图。如今他们很快就会猜到圣母合体图在我手上，而且我们俩的关系又如此密切，我这都是他们的猜想。我敢赌，不到劫囚车的最后一步，他们便无法确定你是否被抓住。不，亲，我不想赌。陈云，都已经到这个地步了。我不希望你千辛万苦安排的计划，因为我而出现了漏洞。再说了，你都已经扮成白马在我身边，东方时，他肯定会认为我还在他的掌握之中，不会怀疑我的。不行，我现在必须马上带你走。
小夏昨天打听到消息了，白剑飞跟关将军借了骑兵，三天后出发去京城，有骑兵护送，再加上大内铁卫，或许还有隐在暗处的队伍。我看了地图，从西楚州到京城，经过的山谷很多。祝福，我们三天后出发，远远的跟着囚车，装些高山大叶茶，掩人耳目。祝寿。现在立即写信回去祝福，把所有的祝福侍卫都调到青云山去。这小姐，这使不得啊！这个绝对不可以，小姐。怎么了？你，你这是要劫囚车啊？这可是诛九族的大罪，万万使不得啊！谁说我要劫囚车了？那，那你把祝福的侍卫都调到青云山干嘛去、啊？东方石跟我说，陈玉会被抓，是因为他手上有皇上想要的东西。他一直在试探我，陈玉是不是真的被抓了？我在想，陈玉手上的东西，东方石也想要，所以我要装装样子，给他看，让他以为我真的要去劫囚车救陈玉。哦，那我现在就写信回去。啊